ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউশন আজকে আমরা একাদশ শ্রেণীর ইতিহাস বিষয়ে পঞ্চম অধ্যায় সামন্ততন্ত্র আমরা আগের দিন আগের একটা ক্লাস করেছিলাম সামন্ততন্ত্র নিয়ে সেখানে আমরা আলোচনা করেছিলাম সামন্ততন্ত্র কোথা থেকে এসছে সামন্ততন্ত্র কথার অর্থ কি সামন্ততন্ত্রের উৎপত্তি কত সালে বা সামন্ততন্ত্রের শ্রেণীবিভাগটা কত হয়েছিল আজকে আমরা করব সামন্ততন্ত্রের স্তরবিন্যাস সামন্ততন্ত্রের স্তরবিন্যাসে মনে রাখতে হবে আমরা একটা পিরামিডের মতো আকৃতি নিয়েছি এই পিরামিডের আকৃতি দিয়ে আমরা সামন্ততন্ত্রের স্তরটাকে বিন্যাস করব। প্রথমে সামন্ততন্ত্রী সর্বোচ্চ স্তরে বলা হয় একবারে চুড়োয় রয়েছে কারা রাজারা তারা রাজাদের কাজ কী ছিল রাজারা ছিল সমাজে সর্বোচ্চ স্তরে এবং তারা ছিল একাধিক ভূস্বামী এবং তাদের কাছে কী ছিল একাধিক জমি ছিল যে জমিগুলো তারা কী করতেন বিভিন্ন রকমের একাধিক শর্তের দ্বারা কাকে প্রদান করতেন এই ডিউক সম্প্রদায়কে সেই ডিউকরা কী করতেন ডিউকরা সেই জমিতে আবার একাধিক শর্ত অনুযায়ী প্রদান করতেন ব্যারন ব্যারন হলো কারা এই ডি রাজা ডিউক এবং তাদের কর্মচারী তারা কি করতেন এই ব্যারনরা আবার সেই জমিগুলোকে কাদেরকে প্রদান করতেন নাইটদেরকে এবং নাইটরা একাধিক শর্ত অনুযায়ী প্রদান করতেন কাদেরকে ভ্যাসালদেরকে ভ্যাসাল শব্দের অর্থ হলো দরিদ্র কৃষক মানে সমাজের যারা উচ্চবৃত্ত সম্প্রদায় তারা কি করতেন একাধিক একাধিক শর্ত অনুযায়ী কী করতেন জমিটা শেষ পর্যন্ত কার হাতে প্রদান করতেন ভ্যাসালদের হাতে এবং ভ্যাসালরা কী করতেন সেই জমিতে চাষবাস করে তাদের উৎপন্ন কর এদের মাধ্যমে কার কাছে পাঠাতেন এই রাজার কাছে পাঠাতেন এর দরুন কী হয়েছিল ইউরোপে এককালীন একাধিক অসন্তোষ দেখা দিচ্ছিল কীভাবে অসন্তোষ দেখা দিচ্ছিল এই ভ্যাসালরা যে পরিমাণে অর্থ উৎপাদন করত বা যে পরিমাণ চাষবাস উৎপন্ন করত তার একাধিকটাই এই সম্প্রদায়গুলো ভোগ করে নিত ফলে তাদের উপরে কী করা হতো এই ভ্যাসালদের নিজেদের প্রাপ্য মজুরি কিছু থাকতো না এবং তারা কী করত নানারকমভাবে অসন্তোষের সংকটে পড়ত যাই হোক এইরকমভাবে কী করা হলো সামন্ততন্ত্রের স্তর বিন্যাসটা করা হলো প্রথমে রাজা ছিল তারপর ডিউক তারপরে ব্যারন তারপর নাইট এবং শেষ মেষ অস্ত্র কাদের কাছে দরিদ্র সম্প্রদায় অর্থাৎ কৃষক সম্প্রদায়ের কাছে যাদের কোনো রকমই সুযোগ সুবিধা ছিল না তারা সবসময় কী হতো নানারকম অত্যাচারের শিকার হতো এবং তাদেরকে যে পরিমাণে কর চাওয়া হতো তার থেকে অত্যাধিক পরিমাণে তাদের উপরে নির্যাতন করে কর আদায় করা হতো যদি কোনো কৃষক কর না দিতে পারতো তার উপরে অনেক রকম অত্যাচার নির্যাতন করা হতো এরপরে আসবো আমরা সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব কেন ইউরোপে সামন্ততন্ত্র উদ্ভব হলো অর্থাৎ কেন ইউরোপে সামন্ততন্ত্র গঠিত হলো প্রথমে আমরা মনে করে দিই চারশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে এই চারশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে জার্মানির হাতে কি হলো রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটল এই রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটার পর কি দেখা গেল যে এই রোমান সাম্রাজ্যের সাধারণ মানুষ কি হলো তারা বিভিন্ন রকমের অভিজাত সম্প্রদায় অর্থাৎ ধনী ব্যক্তির আশ্রয় নিতে শুরু করলো নিজেদের জীবনটাকে সরবরাহ করার জন্য এবং তারাই নিজেদেরকে ধনী সম্প্রদায়ের মানুষকে প্রভুর মর্যাদা দান করলো এই প্রভুত্ব থেকে কি হলো ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের সূচনাটা ঘটে গেল এই জার্মানিতে একটা প্রথা ছিল নাম ছিল তার কমিটেটাস প্রথা এই কমিটেটাস প্রথা অনুযায়ী কী হলো যেসব সৈনিক যুদ্ধ করত তারা বিভিন্ন রকমের সেনাপতির নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারত এবং তাদেরকে তারা সেবা যত্ন করত এই সেবা যত্নের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেল যে সেই সব সেনাপতি সম্প্রদায় বা উচ্চবিত ধনী সম্প্রদায় সামন্ততন্ত্রের রূপ ধারণ করতে শুরু করলো এরপরে আসছি আমরা বিদেশি আক্রমণ একটা সময় ইউরোপে কি দেখা গেল বিভিন্ন বড় বড় জাতি অর্থাৎ বিদেশি সম্প্রদায় বিভিন্ন রকমভাবে ক্ষমতা ভোগ করার উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষের উপরে আক্রমণ চালাতে শুরু করলো ফলে সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তিগুলোকে রক্ষা করার জন্য তারা কি করলো কোনো কোনো ধনী ব্যক্তির আশ্রয় নিতে শুরু করলো তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে শুরু করলো তাদেরকে সেবা যত্ন করতে শুরু করলো যাতে তারা বিদেশি আক্রমণ হাত থেকে করতে পারে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে যার দরুন কি করা হলো নিজেদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তারা তাদের প্রভুদের নিয়ন্ত্রণে থাকাকালীনই কী দেখা গেল তারা তাদেরকে সামন্ততন্ত্রের মর্যাদা দিল অর্থাৎ ভূস্বামীর মর্যাদা দেয়া শুরু করলো এরপরে আসছি আমরা মুসলিম আক্রমণ আমরা দেখেছি আগেই যে চারশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে কী হলো এই রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটলো এই রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটার পর কি দেখা গেল যে মুসলমানরা নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ মুসলিমরা ইউরোপে নিজেদেরকে পুনরায় পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে কী হলো একাধিকবার আক্রমণ করতে শুরু করলো ফলে দেখা গেল কি ইউরোপে খ্রিস্টান ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি হলো এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ বা উচ্চবিত ধনী সম্প্রদায়ের মানুষরা কী করলো এই মানুষদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য বা দরিদ্র শ্রেণীর মানুষদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য তারা বিভিন্ন রকম ভাবে পদক্ষেপ নিতে শুরু করলো যখনই তারা বিভিন্ন রকমের পদক্ষেপ নিতে শুরু করলো এই মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কিছু দরিদ্র মানুষ কি করলো তাদের আশ্রয়ের মধ্যে এসে দাঁড়ালো এবং আশ্রয়ের মধ্যে এসে দাঁড়ালো কি জন্য তার জীবনটাকে রক্ষা করার জন্য তার যাবতীয় সম্পত্তি জিনিসপত্র রক্ষা করার জন্য এবং তাদেরকে নিজেদেরকে সেফটি রাখার জন
এবং যেটা সামন্ততন্ত্রের অন্যতম ব্যবস্থা ছিল সামন্ততন্ত্র গঠিত হওয়ার পর অর্থাৎ সামন্ততন্ত্র কেন বিশালাকা ধারণ করলো তার মধ্যে অন্যতম একটা দিক ছিল কি ম্যানোর ব্যবস্থা এই ম্যানোর ব্যবস্থার আরেকটা নাম আছে নামটা হলো সিনেরিও ব্যবস্থা আচ্ছা ম্যানোরটা কি আগে জানতে হবে আমাদেরকে যদিও এর নিয়ে আমরা পরবর্তীকালে বিস্তারিত আলোচনা করব এই ম্যানোর ব্যবস্থা হলো ম্যানোর শব্দের অর্থ হলো একটা কি খামার বাড়ি খামার বাড়ি সামন্ত প্রভুরা কি করলো পরবর্তীকালে যখন তারা একাধিক সামন্ত প্রভু ইউরোপের মধ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করলো নিজেদের মধ্যে যাতে বিবাদ না হয় নিজেদের মধ্যে যাতে তর্ক বিতর্ক না হয় তারা কি করলো এক একটা বড় এলাকাকে তারা ঘিরে নিল খামার মানে কি আমরা খামার মানে জানি যে আমাদের সব এলাকায় খামার মানে যেটা উঠোন বোঝায় বা বড় একটা এলাকা যেখানে আমরা ধান টান রাখি সেগুলো খামার বলে তাহলে এরকমই একটা বড় এলাকা কি করলো এক একটা সামন্ত প্রভু ঘিরে নিল এবং যেখানে কি থাকতো একজন সামন্ত প্রভু থাকতো তার নিয়ন্ত্রণে এবং চারিদিক দিয়ে ঘেরা থাকতো এবং সেখানে একাধিক কৃষক শ্রেণী বসবাস করতো অর্থাৎ দরিদ্র মানুষ বসবাস করতো অর্থাৎ কি বললে মনে হচ্ছে যে সামন্ত প্রভুরা যে জায়গাটায় বসবাস করতো সেখানে যাবতীয় যে জমিপত্র থাকতো সেগুলোকে চাষবাস করতো কারা কৃষক শ্রেণী অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখাকেই বলা হচ্ছে ম্যানোর ব্যবস্থা বা সিনেরিও ব্যবস্থা যার অর্থ হলো খামার বাড়ি এরপরে আসবো আমরা তাদের কার্যাবলী সামন্ত বুড়া কি কি কার্য প্রথমে পরিচালনা করত সামন্ত বুদের কার্যের মধ্যে প্রধান ছিল শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা কিভাবে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করত যদি কোনো রকমভাবে আইন শৃঙ্খলার কেউ অমান্য করত তাকে সেখানে শৃঙ্খলা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা অর্থাৎ শাসন কাঠামোকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার দায়িত্ব ছিল কাদের উপর সামন্ত প্রভুদের ওপর নেক্সট ছিল বিচার ব্যবস্থা বিচার ব্যবস্থা মানে কি যদি কেউ এই নিয়ম শৃঙ্খলা অমান্য করত অর্থাৎ যদি কোনো রকমভাবে বিশৃঙ্খলাময় পরিবেশ সৃষ্টি করত কেউ বা কেউ যদি কোনো রকম আইন অমান্য করত তাদের বিচার ব্যবস্থা দায়িত্ব কার হাতে ছিল এই সামন্ততন্ত্রের হাতে অর্থাৎ সামন্ত প্রভুরা কি করতো সেই বিচার ব্যবস্থাটাকে পরিচালনা করতো নেক্সট আসছে আমরা কর আদায় আমরা দেখেছি আগে বিভিন্ন রকমভাবে ভূস্বামীদের কর আদায় করতে হতো তাহলে এখানে রাজা আর কৃষকদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাটা পরিচালনা করতো কারা সামন্ত প্রভু অর্থাৎ সামন্ত প্রভু ছিল সমাজের মধ্যবিত্ত স্থানে অভিজাত শ্রেণী তারা কি করতো রাজাকে এবং রাজার যে ভূস্বামী যে জমিগুলো থাকতো সেখান থেকে কি করতো তারা কর আদায় করে দিত অর্থাৎ কর আদায় করার দায়িত্বটা ছিল কাদের হাতে সামন্ততন্ত্রের হাতে তাহলে এই রকম কার্যাবলীর মাধ্যমে সামন্ততন্ত্র কি হলো ইউরোপে এক বিশালাকার ধারণ করলো তাহলে আমরা দেখলাম আজকে কি পড়লাম আমরা যে সামন্ততন্ত্রের স্তর বিন্যাস সেখানে আমরা পড়লাম বিভিন্ন স্তরে সামন্ত বহুটা বিভক্ত ছিল তারপর আমরা পড়লাম কিভাবে যে কিভাবে সামন্ততন্ত্র ইউরোপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত বা প্রাধান্যটা প্রতিষ্ঠা করতে পারলো এবং তারপরে বললাম আমরা কি তারা কি কি কাজের মধ্যে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখত তাহলে আজকে আমরা যে সামন্ততন্ত্র সেটা সেকেন্ড অধ্যায় বা সেকেন্ড দ্বিতীয় নম্বর আমরা নোটটা বুঝালাম এরপরের দিন আমরা সামন্ততন্ত্রের পতন নিয়ে আলোচনা করব যদি এই টপিকের মধ্যে কারো কোনো অসুবিধা থাকে আমাদের ডাউট সেকশনে গিয়ে অবশ্যই জানাবেন আমরা যথা শীঘ্রই ডাউটটাকে ক্লিয়ার করে দেবো